நம் உடலில் தேவையானவற்றை ஊட்டச்சத்தாக மற்றும் கொழுப்பாக பிரித்தெடுத்த பிறகு வேண்டாதவற்றை உடல் மலமாகவும் சிறுநீராகவும் வெளியேற்றுகிறது மலம் மற்றும் சிறுநீர் உடலுக்கு வேண்டாதவை என்ற போதிலும் ஒருவரது உடல் நலம் மற்றும் ஆரோக்கியம் பற்றி அறிந்து கொள்ள மலம் மற்றும் சிறுநீரில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் உதவும் இனி சிறுநீர் கழிப்பதில் இருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில உண்மைகளை பற்றி பார்ப்போம் ஒரு நாளுக்கு ஒருவர் ஏழு முறை வரை சிறுநீர் கழிப்பது சாதாரணமாகும் இதை காட்டிலும் மிக குறைவாக அல்லது அதிகமாக சிறுநீர் கழிப்பது உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் ஏதோ மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது என்பதன் அறிகுறி ஆரோக்கியமாக இருக்கிறீர்கள் என்றால் குறைந்தபட்சம் ஏழு நொடிகளாவது சிறுநீர் கழிப்பீர்கள் மிக அவசரமாக சிறுநீர் கழிப்பது போன்ற உணர்வு இருந்தும் இரண்டு நொடிகள் மட்டும் சிறுநீர் கழிக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஏதோ தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளீர்கள் என அர்த்தம் முதிர்ச்சி அடைந்த ஓர் நபரின் சிறுநீர்ப்பை முன்னூறு முதல் ஐநூறு மில்லி அளவிலான சிறுநீரை அடக்கி வைத்துக் கொள்ளும் அளவிற்கு இருக்கும் ரோமர்கள் அவர்களது சிறுநீரை கொப்பளிக்கும் பழக்கம் கொண்டிருந்தனர் சிறுநீரில் இருக்கும் அம்மோனியா பற்களை வெள்ளையாக வைத்துக் கொள்ள உதவும் என அவர்கள் எண்ணினர் உங்கள் சிறுநீரின் நிறத்தை வைத்தே உங்கள் உடல்நிலையை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும் வெள்ளை நீர்ச்சத்து அதிகமாக இருக்கிறது வெளிரிய மஞ்சள் போதுமான அளவு நீர்ச்சத்து இருக்கிறது மஞ்சள் உடலில் நீர்ச்சத்து குறைந்து வருகிறது பிரவுன் கல்லீரல் தொற்று அதாவது பழைய ரத்தம் சிறுநீரில் கலந்து வருகிறது சிவப்பு அல்லது பிங்க் தூய ரத்தம் சிறுநீரில் கலந்து வருகிறது இது சிறுநீரக கோளாறு அல்லது புற்றுநோயால் ஏற்பட்டிருக்கலாம் நீளம் அல்லது பச்சை தவறான மருந்துகள் உட்கொள்ளுதல் அல்லது உணவில் அதிகப்படியான சாயம் கலந்திருப்பது சிறுநீர் கழிக்கும் போது இனிப்பு வாசனை வருகிறது எனில் உங்களுக்கு நீரிழவு அல்லது சர்க்கரை நோய் ஏற்பட்டுள்ளது என்பதன் அறிகுறி சிறுநீர் மிகவும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது எனில் சிறுநீரகத்தின் வழியாக குளுக்கோஸ் மற்றும் புரதம் அதிகப்படியாக வெளியேறுகிறது என்று அர்த்தம் மருத்துவர்கள் ஒளி கூறியா என்னும் ஓர் நிலை இருக்கிறது இது நீங்கள் போதுமான அளவு சிறுநீர் கழிப்பது இல்லை என்பதனை வெளிக்காட்டுகிறது என்கின்றனர் நாம் கழிக்கும் சிறுநீரில் சோடியம் பொட்டாசியம் மற்றும் குளோரைடு போன்ற மூணாயிரம் வகையிலான கூறுகள் இருக்கின்றன காரமான உணவுகள் காஃபி போன்ற உணவுகளை அதிகம் உட்கொள்வதால் உங்கள் சிறுநீரின் நாற்றத்தில் மாற்றம் உண்டாகும் காட்டில் அல்லது ஆட்கள் இல்லாத இடத்தில் தொலைந்து போனாலோ கையில் நீர் இல்லாத சமயத்திலோ சிறுநீரை அருந்தலாம் என சிலர் கூறுவதுண்டு ஆனால் இது தவறு சிறுநீரில் இருக்கும் அதிகப்படியான உப்பு உடலில் நீர் வறட்சி உண்டாக காரணியாக அமையும் பேராயுரிசிஸ் எனப்படுவது சிறுநீர் கழிக்க வெட்கப்படும் நிலையாகும் அருகில் யாரேனும் இருந்தால் சிலர் சிறுநீர் கழிக்க சங்கோஜப்படுவார்கள் நீச்சல் குளத்தில் குளிக்கும் போது கண்கள் சிவப்பது குளோரின் காரணத்தால் அல்ல நீச்சல் குளத்தில் அதிகமாக சிறுநீர் கலப்பு ஏற்பட்டிருப்பதால் குழந்தைகள் கருப்பையில் இருக்கும் போதே சிறுநீர் கழிக்க துவங்கி விடுவார்கள் காலையில் முதன்முறை கழிக்கும் சிறுநீரில் அமிலத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் இதை ஆங்கிலத்தில் மார்னிங் பி என்று கூறுகின்றனர்